പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം തുടങ്ങിയായിരുന്നു പുതിയ നിയമ കാനണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് ഞാൻ ആ വിഷയം ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഫൈനലി ക്ലാസ് റെഗുലറായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെ ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സഹോദരൻ പറഞ്ഞു അത് ജോൺസൺ സാർ അതിന് മറുപടി പറയുമെന്ന് അത് അതിന് ശരിയായ അപ്രോച്ചാണ് കാരണം പറഞ്ഞത് ഞാനായതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിശദീകരണം ഞാനാണ് തരേണ്ടത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം സെൻഡ് സ്കൂൾ പാടാവലിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മർക്കോസാണ് ആദ്യമേ എഴുതപ്പെട്ട സുവിശേഷം എന്ന് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റാണ് ഇത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ പലർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യാക്കോബാണ് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് തെറ്റാണ് പലർ പലരല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ നൂറ് ഏടിക്ക് മധ്യയാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ മത്തായി ആദ്യമേ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനം റോമാലേഖനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം പുതിയ നിയമ കാനോണിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എ ഡി എഴുപതിന് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടു എ ഡി എഴുപതിൽ നീറോ വലിയ എ ഡി എഴുപതില് പല ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്രൈസിസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതോടെ ചർച്ച് വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അവസാന പുസ്തകം പോലും ഇതിന് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു പലർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എ ഡി ഇരുന്നൂറിലും മുന്നൂറിലും നാനൂറിലും ചില സുൻഹദോസുകൾ കൂടിയിട്ട് ഈ സുൻഹദോസുകളാണ് പുതിയ നിയമ കാനോണിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റാണ് ഒരു സുൻഹദോസുമല്ല പുതിയ നിയമത്തിലെയും പഴയ നിയമത്തിലെയും പുസ്തകങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് വസ്തുത അത് എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിൽ ജർമ്മനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അന്ന് ബൈബിൾ കോളേജസ് എല്ലാം സെക്യുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഒരു സെക്യുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആളുകളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നത് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവർക്ക് എന്ത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ ജർമ്മനി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിലും ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളിലും രക്ഷ എന്ത് എന്നെന്ന് പോലും അറിയാൻ വയ്യാത്ത പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലെക്ചറേഴ്സും പ്രൊഫസേഴ്സുമായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റായി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ഒരു ക്രിസ്തീയ സ്ഥാപനത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ക്രിസ്തീയ സ്ഥാപനങ്ങളല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ജർമ്മൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ജർമ്മൻ 
തിയോളജിക്കൽ കോളേജസും ബൈബിൾ കോളേജസ് അല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ബൈബിൾ കോളേജസ് ഒരു സെക്യുലർ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അല്ലെ സെക്യുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകളാണ് അപ്പോയിൻമെന്റ് നൽകുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകളാണ് അപ്പോയിൻമെന്റ് നേടിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പിന്നെയും ചോദിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദറെ ഇങ്ങനൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള വേർപാടുകാരൻ സ്ഥാപിച്ച ഒരു വേർപാടുകാരൻ സ്ഥാപിച്ച ശതകോടികളിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഫണ്ട്സ് വന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പല ക്ലാസ് റൂംസ് ഒക്കെ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് സയാക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് സയാക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾക്ക് വലിയ ഭ്രാന്താണ് ഓ അവിടെ വേണം പോയി പഠിക്കാൻ സയാക്സ് തിയോളജിയിലെ എം എ ഡിഗ്രി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം എ ഡിഗ്രി മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഫിലിയേഷനോടെയാണ് അഫിലിയേഷൻ ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷനോടെയാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ എം എയുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്റ്റേണൽസ് ഒരു നല്ല നമ്പർ എക്സ്റ്റേണൽസ് ഹിന്ദുക്കളാണ് ആ ഡിഗ്രി അവർ സിലബസിൽ എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹിന്ദുസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദറിന് എങ്ങനെ അറിയാം എനിക്ക് അറിയാവുന്നതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട് ഞാനും മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിൻഡി സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ ആയിരുന്നു പല വർഷങ്ങൾ മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർ ആയിട്ട് ഈ മീറ്റിങ്സിനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം ചെയർമാൻ ഒരു ഹിന്ദു ആണ് അവിടെ വരുന്ന സാധാരണ സിൻഡിക്കേറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേര് കാണും അതിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു ആറോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കാണും ബാക്കി എല്ലാ ഹിന്ദുസ് ആയിരുന്നു അവരാണ് സയാക്സിലെ എം എ ഇൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവർക്ക് രക്ഷ എന്നൊരു വിഷയമല്ല അവർക്ക് രക്ഷ എന്തെന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനറായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചോദിക്കും എന്ത് പറയും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അംഗീകരിക്കുമോ ഒരിക്കലുമില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിങ് ഈ തിയോളജിയിലുള്ള സിൻഡിക്കേറ്റ് വിടാൻ കാരണം അതാണ് ബിക്കോസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആ ബൈബിൾ കോളേജിലുള്ള സ്ഥാപിച്ച വേർപാടുകാരനോട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞ ആ അതൊന്നും സാരയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കാശ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡി വ്യക്തമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാശ് വേണം ബൈബിൾ സ്കൂൾ നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാശ് വേണം കാശ് വേണമെങ്കിൽ കാശ് തന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് വേണം നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് ഇവിടെ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഫിലിയേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടും അപ്പൊ അവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് തരുന്നത് അവരുടെ കാശ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഹിന്ദുസ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ ആ സയാക്സുകാരും വളരെ ബ്ലണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചെയർമാൻ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ ചെയർമാൻ വളരെ വ്യക്തമാക്കി ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ള എം എ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനറായിട്ട് വരുന്നത് അത് ഞങ്ങളിൽ ചിലരായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അവരായിരിക്കും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫൈനലി ഇതുമായിട്ട് റീകൺസൈൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സിൻഡിക്കേറ്റ് വിട്ടു മാറിയത് നല്ലൊരു പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഓരോ മീറ്റിങ്ങിന് ഞാൻ പോയച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് ഒരു ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുക അടുത്ത ഈവനിങ്ങിൽ തിരിച്ചെത്തുക ഒരു മീറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പം വളരെ കംഫർട്ടബിളി യാത്ര ചെലവെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോക്കറ്റിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഇടാം നമുക്ക് ഈ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രൊജക്റ്റ് കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരും ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ കച്ചവടാവും ഒരു വർഷം നാല് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് പോക്കറ്റിലിടാം അത് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ വെച്ചതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു വേർപാട് സ്ഥാപനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യത്തുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എനിക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ
രീതിയിൽ അവരെഴുതും അങ്ങനെ ഈ സെക്യുലർ ലോകം തിയോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ തിയോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിജാതീയവൽക്കരിക്കപ്പെടും തിയോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രിതമായിരിക്കണം ക്രിസ്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈബിൾ കേന്ദ്രിതമായിരിക്കണം എന്നാൽ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രിതവും ബൈബിൾ കേന്ദ്രിതവും ആകുന്നതിന് പകരം തിയോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിജാതീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിജാതീയ മതങ്ങൾ അല്ലെ ഫിലോസഫികളെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു വേർപാടുകാരൻ സ്ഥാപിച്ചതും ആസ്ട്രേലിയയിലെ വേർപാടുകാരുടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അവരുടെ ഒരു വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ഏതാണ്ട് ഒരു കോടിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ വേർപാടുകാർ കൊടുക്കുന്ന കാശാണ് അങ്ങനെ ഒരു വേർപാട് സ്ഥാപനത്തെ വിജാതീയവൽക്കരിക്കുന്ന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിജാതീയവൽക്കരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ അറുപതുകളിലും ഒക്കെ അറുന്നൂറുകളിലും ഒക്കെ ജർമ്മനിയിൽ എല്ലാ തിയോളജിക്കൽ കോളേജസും സെക്യുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി മാറിയപ്പോൾ അത് ഇതിനേക്കാൾ ദ്രുതഗതിയിൽ വിജാതീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു വിജാതീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ അവിടെ നടന്നത് അവർ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു നല്ല ശതമാനം തിയോളജി പ്രൊഫസേഴ്സ് യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളുമായി ആയിപ്പോയി ആയിരുന്നു അതും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർപ്പിച്ചു ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റീസിനെയും കൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യുണൈറ്റഡ് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു കോർഡിനേറ്റർ നൂറ് ശതമാനം നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു എനിക്കത് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം കാരണം പുള്ളിയുടെ ബയോഗ്രാഫി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുള്ളിക്ക് ഒരു എഴുത്തയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു ആൻഡ് അങ്ങനെ ആ അപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളി മരിച്ചു പോയായിരുന്നു എന്നാൽ പുള്ളിയുടെ വൈഫുമായിട്ട് കുറച്ച് എഴുത്തുകൂത്തൊക്കെ നടന്നു ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബൈബിളാണ് ദൈവോചനം എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തോപ്പിച്ചു കളയും യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോപ്പിച്ചു കളയും അത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള യുണൈറ്റഡ് തിയോളജിക്കൽ കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ സെറാംപൂർ കോളേജ് സെറാംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സെറാംപൂർ കോളേജ് ഇവിടൊക്കെ ചെന്ന് ബൈബിൾ മാത്രമാണ് ദൈവവചനം ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് രക്ഷകൻ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ നീതീകരണം പ്രാപിക്കത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങളെ തോപ്പിച്ചു കളയും അങ്ങനെ തോറ്റ പലരെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി പഠിച്ച് ബീഡിയും കൊണ്ടിറങ്ങി നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് വന്ന ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരെ എനിക്കറിയാം പേഴ്സണലി അറിയാം വളരെ ദൈവഭയവും ദൈവഭക്തിയുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ബൈബിൾ കോളേജസിൽ പോയി നാല് വർഷം പഠിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളുമായിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഈ ഇതാണ് ഇന്ന് നാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ബൈബിൾ കാനോണിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന പലതിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ലോകം മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ച് ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന് ശതകോടികളിലായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് കാശ് കൊടുത്തിരുന്നത് തിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിന് ശതകോടികളിലാണ് കാശ് കൊടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവർ എഴുതുന്ന ഈ ആശയങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഇവരെ ലോകം മുഴുവൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് കോപ്പി ബുക്സ് അയച്ചു കൊടുത്തു ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറുണ്ട് ഐഡിയാസ് ഹാവ് കോൺസിക്വൻസസ് ആശയങ്ങൾക്ക് സ്വാധീന ശക്തിയുണ്ട് ഈ ആശയങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ സ്വാധീനിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാരണം ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ ബൈബിൾ ടീച്ചറായിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ബുക്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ജർമ്മനിയാണ് നമുക്കൊരു മുദ്രാവാക്യം തന്നത് ജർമ്മനിയിലെ ഗോയബൽസിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഗോയബൽസ് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു നൊണ സത്യം എന്ന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് സത്യം എന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കും സോ ലോകം മുഴുവൻ 
പാവർട്ടി ആയിരുന്ന ക്ഷാമമായിരുന്ന കാലത്ത് ജർമ്മൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങളെ ജർമ്മനി കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ കാശ് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെയുള്ള നിരീശ്വരവാദികളായ തിയോളജി പ്രൊഫസേഴ്സ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ബുക്സും ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ലോകം മുഴുവൻ ഫ്രീ അയച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവനുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു ആ ബ്രെയിൻ വാഷിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ബൈബിളിൽ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം മത്തായി ആണെങ്കിലും മർക്കോസ് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് എഴുതുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലേഖനങ്ങളിൽ റോമാ ലേഖനമാണ് ആദ്യത് എന്നാലും അല്ലല്ല യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ആദ്യം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ കാനൺ പൂർണ്ണമായിട്ട് എ ഡി എഴുപതിന് മുൻപ് കംപ്ലീറ്റ് ആയെങ്കിലും അത് എ ഡി നൂറിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകെ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് നിഗൂഢ ലക്ഷ്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ പുറകെ പറയാം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബി ടി ഐയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് തൻ്റെ ഇടത്തോടെ നിന്ന് തിരുവഴുത്തിൻ്റെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിനുള്ള സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതും ജർമ്മനി എന്ന് വന്നതാണ് അത് ക്യാനൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ചില സുന്നഹദോസുകൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് എ ഡി ഇരുന്നൂറിൽ സുന്നഹദോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു നാനൂറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സുന്നഹദോസുകളാണ് തീരുമാനിച്ചത് ക്യാനൺ അതിൽ ഏതൊക്കെ ബുക്ക് ആണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല സഹോദര സഹോദരിമാരെ നടന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യം അതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കട്ടെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മർക്കോസിന്റെ പുസ്തകം ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ തന്നെ ആർഗ്യുമെന്റ് മർക്കോസ് ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയല്ലായിരുന്നു അല്ലായിരുന്നെന്ന് അവരങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി മർക്കോസ് ഒരു ദൃക്സാക്ഷി ആയിരുന്നു എന്നാൽ അവര് പറയുന്നത് മർക്കോസ് ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയല്ലായിരുന്നു പത്രോസ് ഏതാ വലിയ പഠിത്തമൊന്നും ഇല്ലാത്ത മുക്കുവൻ പത്രോസ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞ് തന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ മർക്കോസിനോട് പറഞ്ഞു ആ കേട്ടുകേൾവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മർക്കോസ് ഒരു ഗോസ്ബൽ തല്ലിക്കൂട്ടി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മർക്കോസ് ദൃക്സാക്ഷിയല്ലായിരുന്നു എന്നാ ഇവരെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അത് തെറ്റാണ് എന്നാ അത് അവര് ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ച ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ ആ മർക്കോസ് ദൃക്സാക്ഷി അല്ലായിരുന്നെന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും മർക്കോസ് ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതാ ഐ എം സോറി മർക്കോസ് ദൃക്സാക്ഷി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇതാണ് മർക്കോസ് ദൃക്സാക്ഷി അല്ലായിരുന്നു പത്രോസ് വലിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒന്നും നോട്ട്സ് ഒന്നും എഴുതാതെ തൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മുക്ക എൻ്റെ ഓർമ്മയൊന്നും വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഓർമ്മയല്ലെന്നാണ് അവരുടെ അവകാശവാദം അങ്ങനെ പത്രോസ് ചില കാര്യങ്ങൾ മർക്കോസിനോട് പറഞ്ഞ് അത് ഒന്നിച്ച് തല്ലിക്കൂട്ടി ഒരു പുസ്തകമാക്കി അതാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അതിനു വേണ്ടി കുറെ ആർഗ്യുമെൻസും അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മർക്കോസ് എഴുതിയത് കണ്ട് അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് മത്തായി എഴുതിയത് മത്തായി മർക്കോസ് എഴുതിയത് ഒന്നിച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ലൂക്കോസ് എഴുതിയത് ഇതാണ് അവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് അപ്പൊ മർക്കോസ് ദൃക്സാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതിയ മത്തായിയും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അസത്യമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ മാനുഷ്യ സങ്കല്പമായ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മത്തായി മർക്കോസ് എഴുതിയത് അത് നോക്കി കോപ്പി അടിച്ചതാ ലൂക്കോസ് എങ്കിൽ ലൂക്കോസിന്റെ പുസ്തകം നിറച്ച് മനുഷ്യന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമായി ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഈ ഒരു വാദം ദൈവജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ക്യാനോണിൽ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം മത്തായി ആന്നെങ്കിലും മർക്കോസ് ആണ് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് വേദപുസ്തകം ക്യാനോൺ ഫോം ചെയ്ത കാലം തൊട്ട് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം മത്തായി ആയിരുന്നെങ്കിലും വേർപാടിലുള്ള തിയോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ള അന്ധന്മാരെല്ലാം മർക്കോസ് ആദ്യം എഴുതി മർക്കോസ് ആദ്യം എഴുതപ്പെ
ഇന്ന് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിലും അറുന്നൂറുകളിലും എഴുന്നൂറുകളിലും എണ്ണൂറുകളിലും ഈ തിരുത്തൽവാദികളും വിഘടന ജർമ്മൻ തിരുത്തൽവാദികളും കൃത്യപ്പുകാരും വിഘടനാവാദികളും ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളിൽ പെട്ട പല പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ എതിർത്തു അതിലൊന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻ്റെ ഗുരുഭൂതന്മാരിലൊന്ന് ഗുരുഭൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ബട്ട് ഐ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇം ആസ് മൈ ഗുരു ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് റോബർട്ട് ഡിക് വിൽസൺ നാൽപ്പത് ഭാഷയാണ് താൻ പഠിച്ചത് അതല്ലാതെ നാൽപ്പത് ഭാഷയോടെ താൻ വായിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ജർമ്മൻസിനെ എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജർമ്മൻസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് ഇത് തെറ്റായ ഉപദേശമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നാളെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സന്തതികൾ ഇതാണ് ദൈവവചനം അല്ലെ ഇതാണ് വേദവാക്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് വേദവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ഞാന് വേർപാടുകാരുടെ എല്ലാ ബൈബിൾ സ്കൂൾസുമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ മർക്കോസ് ആണ് ആദ്യം എഴുത എഴുതപ്പെട്ടതെന്നും മർക്കോസ് ഒരു ദൃക്സാക്ഷി അല്ലായിരുന്നെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു സാറ് നാൽപ്പത് ക്ലാസ്സസ് എടുത്തിരുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് ക്ലാസ്സസിൽ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ തിരുത്തൽവാദികൾ ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ പഠിപ്പിച്ച ആ ടീച്ചിങ്ങിൽ ഇവരെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നാൽപ്പത് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുക ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാൻ ഈ ബ്രെയിൻ വാഷിങ്ങിൽ കൂടെ കടന്നു പോയതാണ് പിന്നെ വലിയ റിസൾട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് വലിയ റിസൾട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ആ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സാർ പറയുന്ന സത്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കാനണിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വ്യക്തമായി ഇതെല്ലാം നുണയായിരുന്നെന്ന് ഈ നുണ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വേർപാട് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ഒരു സാറ് നാൽപ്പത് ക്ലാസ്സാണ് എല്ലാ വർഷവും എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ബൈബിൾ മാത്രമാണ് ദൈവവചനം അല്ലെ ഇവൻ ബൈബിൾ ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നതിനെ നിഷേധിക്കുക അങ്ങനെ ബൈബിൾ പറയുന്നത് ബൈബിൾ ദൈവവചനം എന്നുള്ളതിനെ നിഷേധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ജർമ്മൻകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഈ വിഘടന ഈ രീതിയിലുള്ള തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പല ബ്രദറൻ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്ന് ഇപ്പം ആരും അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അത് ബൈബിൾ സ്കൂൾ ബ്രദറൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് മാറ്റണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആദ്യമേ മുൻകൈ എടുത്തത് ഞാനായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര പേര് അത് ബാക്ക് ഡോറിൽ കൂടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ വേദപുസ്തക വേദവിപരീതികളായ ആളുകൾ വേദപുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ അവരെ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ അവരിങ്ങോട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നാളെ നിങ്ങളുടെ സന്തതികൾ ഇത് വേദവാക്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് മത്തായി സുവിശേഷം ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയതും മത്തായി ദീർഘസാക്ഷി അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് വിശ്വസനീയമല്ലായിരുന്നു അത് കോപ്പി അടിച്ച മത്തായി അത്രയും പോലും വിശ്വസനീയമല്ലായിരുന്നു അത് കോപ്പി അടിച്ച ലൂക്കോസ് അത്രയും പോലും വിശ്വസനീയമല്ലായിരുന്നു അങ് അതുകൊണ്ട് നാല് ഗോസ്പൽസും വിശ്വസ് വിശ്വസനീയമല്ല യോഹന്നാൻ തൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് ഏ ഡി എൺപത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് വല്യപ്പന് പ്രായമൊക്കെ ആയി പിച്ചും പേയും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് വല്യപ്പൻ എഴുതിയതും വിശ്വസനീയമല്ലായിരുന്നു ഈ പിച്ചും പേയും പറയുന്ന യോഹന്നാന് ആ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതിയപ്പം താൻ പറഞ്ഞ പിച്ചും പേയുമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ മൃഗത്തെ കുറിച്ചും പത്ത് കൊമ്പിനെ കുറിച്ചും ആ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നാം കാണുന്നത് ഇതാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പല ആളുകൾ ബൈബിൾ സ്കൂൾസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നത് ഇതിനെ ദൈവജനെ എതിർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും ബ്രദർ ജോൺസൺ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ബൈബിൾ സ്കൂൾ പഠനമൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എതിർക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് നമുക്ക് വിഷയം ആദ്യം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം സോ ആദ്യമേ എഴുതപ്പെട്ടത് മത്തായുടെ ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു അത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലും സുറിയാനി
ഇവിടെ എറണാകുളത്തുനിന്ന് വലിയ ദൂരം ഒന്നുമില്ല ആ സ്ഥലത്ത് വന്നിറങ്ങി കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഇന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കപ്പൽ എത്തത്തില്ല എന്നാൽ അന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ആറ്റിൽ കൂടെ കപ്പലുകൾ വരുമായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകളുടെ അടുത്താന്നോ തോന്നുന്നു വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതോടെയാണ് ആ ആറ്റിന്റെ ആഴം കുറഞ്ഞതും പിന്നെ കപ്പലുകൾ വരാൻ സാധ്യമാകാതെ പോയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സെന്റ് തോമസ് കൊടുങ്ങല്ലൂര് മത്തായി എഴുതിയ ഒരു സുവിശേഷത്തിന്റെ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി സുറിയാനി ഭാഷയും കൊണ്ടാണ് വന്നത് എ ഡി അൻപതില് അതിന് മുൻപ് തന്നെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം എഴുതുകയും കോപ്പി ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ചെയ്തിരുന്നു ഈ മർക്കോ സാധ്യമേ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഏതാണ്ട് എ ഡി എഴുപതില എഴുതിയതാണ് ഇപ്പൊ ചിലരെ അവരിൽ തന്നെ ചിലരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എ ഡി എഴുപതൊന്നും അല്ല എ ഡി നൂറില് എ ഡി ഇരുന്നൂറിലെങ്ങാണ്ട് എഴുതിയതാണ് അതിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദൈവജനം ക്ഷമയോടെ കേൾക്കണം കാരണം ജർമ്മനിയിലെ യുക്തിവാദികളും ജർമ്മനിയിലെ അമിത കൃത്യപ്പുകാരും ജർമ്മനിയിലെ വിഘടനാവാദികളും അല്ല നമ്മളെ ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കൗണ്ടർ നോ യു ആർ റോങ് എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ മധ്യ എഴുന്നേൽക്കണം നിങ്ങൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും ബ്രദറെ എനിക്ക് അതിനുള്ള പശ്ചാത്തലമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പറയുവാണ് മർക്കോ സാധ്യ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാമല്ലോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തെളിവുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഭാഷ ഭാഷ എന്ത് തെളിവാണ് പുരാവസ്തുശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിവ് വല്ലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അതിന് വലിയ ഒരു ബി എസ് സിയോ എം എസ് സിയോ പി എച്ച് ഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് നാല് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഭാഷയും അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ബുദ്ധിയും മതി അത് എല്ലാവർക്കും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ബി ടി ഐ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിൽ വളരെ അധികം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നാളെ ആരെങ്കിലും മർക്കോ സാധ്യ എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് തെളിവെന്ത് പുരാവസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ തെളിവെന്ത് അവര് പറയാൻ എന്റെ ഭാഷ നോ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കാര്യവും തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം ഭാഷ ഒരു വ്യക്തി എഴുതുന്ന ആശയത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഭാഷ ഞാൻ ഫിസിക്സിൽ പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഷ വളരെ ടെക്നിക്കലാണ് ഞാൻ ചില ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ബി എ ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു അങ്കിൾ എന്നോട് ചോദിച്ച് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് അതേ സമയത്ത് സി എസ് ലൂയിസിൻ്റെ സ്ക്രൂ ടേപ്പ് ലെറ്റേഴ്സ് വായിച്ചിട്ട് അത് ആ ശൈലിയിൽ ഞാൻ അനാർക്കി ഫിലസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ അനാർക്കി ഫിലസിന്റെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഭാഷയും സ്റ്റൈലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന് ആർക്കും സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇന്നും ഞാൻ നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപ് എഴുതിയ അല്ലെ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയ എന്റെ ചില ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് എഴുതുന്ന ചില ബുക്സിനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി ടഫ് ആണ് അതുകൊണ്ടൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷയ ശൈലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാണ് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല തെളിവും തൊണ്ടിയില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മുടുന്തൻ ന്യായങ്ങൾ കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് നമ്പർ വൺ മർക്കോ സാധ്യ എഴുതിയ എന്ത് തെളിവ് അവർ പറയും എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയുന്നത് നോ എല്ലാവരും എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാവരും അതാ പറയുന്നത് അതൊരു തെളിവല്ല ടു പുരാവസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ തെളിവ് വല്ലതും ഉണ്ടോ മൂന്ന് മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുനിഷ്ഠമായ തെളിവുണ്ടോ നാല് മർക്കോസ് ആണ് ആദ്യമേ എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമെങ്കിൽ ാനോണിൽ മത്തായി എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യ വന്നു ഈ കാനൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നുള്ളതോടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും മത്തായി എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാനണിൽ യാക്കോബിന്റെ
അതുകൊണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് മർക്കോസ് ആദ്യം എഴുതിയത് യാക്കോബ ആദ്യത്തെ ലേഖനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എ ഡി നൂറിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് എ ഡി ഇരുന്നൂറിലും മുന്നൂറിലും നാനൂറുള്ള ചില സിംഹദോസുകളാണ് കാനണിനെ നിശ്ചയിച്ചത് ഈ ടീച്ചിങ്സ് എല്ലാം ജർമ്മൻ അമിത കൃത്യപ്പുകാരിൽ നിന്ന് യുക്തിവാദികളിൽ നിന്ന് നിരീശ്വരവാദികളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് കാരണം അവര് സോള സ്ക്രിപ്ചറ ബൈബിൾ അലോൺ ഈസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് സോള ഗ്രാഷിയ കൃപയിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് രക്ഷ സോളസ് ക്രിസ്റ്റസ് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ രക്ഷകൻ സോള ഫിഡേ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ നീതീകരണമുള്ളൂ ഈ ഉപദേശങ്ങളെ തള്ളി കളയുവാൻ വേണ്ടി വളരെ നീണ്ട ഒരു ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ചെസ് കളിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം ചെസ്സിന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ ചെസ് കളിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലിരിക്കുന്ന ആളിന് ലാസ്റ്റ് വരെ അറിയത്തില്ല ഇവൻ എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അത് തന്നെയാണ് ജർമ്മൻ ചെയ്തത് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ദൈവവചനത്തോടുള്ള ബഹുമാനം ഉഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉഴിഞ്ഞു കളയാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഇന്ന് വേർപാട് പെന്തിക്കോസ്ത് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പ്രാദേശിക സഭകളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നൊരു പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ പ്രബോധനം പറയുന്നതിന് പകരം പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പത്രോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യാക്കോബ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നെന്നോ ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ എഴുതി ചെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാൽ ഇന്നത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്നോ എന്നുള്ള വാക്ക് അവർക്ക് അറപ്പാണ് അറപ്പാന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു ബ്രദർ ഇത് പൗലോസിന്റെ വചനം അല്ലല്ലോ ഇത് പത്രോസിന്റെ അല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ സാധാരണ പ്രസംഗത്തിൽ അവർ പത്ത് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ അവരൊരു നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പം ജർമ്മൻ കൃത്യപ്പുകാരും നമ്മളും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഇത് തന്നെയാണ് ജർമ്മൻ കൃത്യപ്പുകാർ പറയുന്നത് ഞാന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ തിയോളജി അക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് എ ടി എ ഏഷ്യ തിയോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ ജനറൽ ബോഡി മെമ്പറായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് വർഷത്തിൽ അതിൻ്റെ ജനറൽ ബോഡി മെമ്പറായിരുന്നു എ ടി എയുടെ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ചെന്ന് ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസിയ ഗ്രന്ഥമാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിച്ച് അവർ നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഞാനും ഇന്ന് ബി ബി ഐ ലെ ഡോക്ടർ കെ സി ജോൺസണും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം മുൻവശത്തിരുന്ന അവരൊരു തിയോളജിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ആണ് ആ ലേഡി അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു സർ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ആള് വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഡയറക്ട്ലി മറുപടി കൊടുക്കാറില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ മറുപടി പറയുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ആരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന ബൈബിൾ കോളേജിൽ തിയോളജിയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിയോളജി പ്രൊഫസർ ആണ് ഓ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിയോളജിയിലെ പ്രൊഫസർ അല്ലേ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാനണിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ദൈവശ്വാസ്യതയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പെമ്പർന്നോർക്ക് അതിഭയങ്കര കോപം വന്നു പൗലോസ് എഴുതിയതാ ഇതൊക്കെ പൗലോസ് പല തെറ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ പല തെറ്റുകളുണ്ട് ഈ അമിത കൃത്യപ്പുകാരി ഈ നിരീശ്വരവാദി തിയോളജിക്കൽ പ്രൊഫസറും ഇത് പൗലോസ എഴുതിയത് പത്രോസ എഴുതിയെന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്ന നമ്മളും തമ്മിൽ എന്ത് എന്തന്തരം തത്വത്തിൽ ഒരു അന്തരവുമില്ല അവൾ തുറന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഭാഷയെ പോലും അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് ജർമ്മനിയിൽ ഇരുന്ന ജർമ്മൻസ് നമ്മുടെ ഭാഷയും സംസാര രീതിയെ പോലും കംപ്ലീറ്റ്ലി പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ നാളെ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തും കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരും 
സഹോദരിമാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ടീച്ചിങ് മിനിസ്ട്രി ഉള്ള സഹോദരിമാരും സൺഡേ സ്കൂളിൽ ടീച്ചിങ് മിനിസ്ട്രി ഉള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരും ദൈവവചനം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൗരോസിന്റെ വചനവും പത്രോസിന്റെ വചനവും ആക്കരുത് ദൈവവചനമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടികളുടെ മുൻപിലും പ്രസംഗം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ മുൻപിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് പൗലോസിന്റെ വചനമാണ് പത്രോസിന്റെ വചനമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുൻപ് തുടങ്ങിയ ചെസ്സിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് ദൈവവചനത്തെ മനുഷ്യന്റെ വചനമാക്കി തീർക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കട്ടെ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാനൊന്ന് പങ്കിട്ടിട്ട് കാരണം അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചതും ജോലി ചെയ്തതെന്നും വേർപെട്ട് ഈ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിഞ്ഞതും സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിഞ്ഞ് പത്ത് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തതും ഗ്വാളിയറിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായി മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗ്വാളിയർ വിട്ടതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്വാളിയറിലായിരുന്ന സമയത്ത് പോക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ലീഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല ആളുകൾ ഗ്വാളിയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വരുമായിരുന്നു അതിൽ ഒരാള് ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു അന്ന് ഫോൺസ് ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫോൺസ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരു മെസ്സേജ് അയപ്പിച്ചു എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം പരിണാമവാദത്തെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനാണ് ഇവിടെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ബൈബിള് സയൻസ് പരിണാമവാദം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് വിഷയങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും വെൽക്കം 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 ആൻഡ് ഒരു ഇന്ന ഈവനിങ്ങിൽ വരാനും പറഞ്ഞു വൈകിട്ട് വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞ് സാറേ ആദാമു ഹൗവായി ഒരു രീതിയിലുള്ള കുരങ്ങു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷം കാരണം ഒരു ബി എസ് സി ഞാൻ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ തൊട്ട് കേട്ട് വരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായത് ഇത് മുഴുവൻ വലിയ ചീട്ട് കൊട്ടാരമാണെന്ന് മനുഷ്യൻ കുരങ്ങുകളുടെ സന്തതിയാണെന്നുള്ള ആ ആശയം വലിയ ചീട്ട് കൊട്ടാരമാണെന്നുള്ളത് ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയറിലായപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഡോക്ടർ ഹെൻറി എം മോറിസിന്റെ ബൈബിൾ ആൻഡ് മോഡേൺ സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കൂടെയാണ് അത് മനസ്സിലായതും അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരവും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാനസാന്തരമല്ല ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാനസാന്തരവും ഒരു പുനർസമർപ്പണവും ഇനിയും ഭാവിയിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയം പഠിപ്പിച്ച് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമെന്ന ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കാരണമായത് ഈ പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നില് ഈ സഹോദരൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിനോടടുത്താണ് എൻ്റെ ഞാൻ ഈ മാനസാന്തരം കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിനെട്ട് വർഷം ഈ പതിനെട്ട് വർഷം ഈ വിഷയം ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ആദാമുഹവായും ഒരു രീതിയിലുള്ള കുരങ്ങു വർഗത്തിൽ പെട്ടതാന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ബ്രദറെ സ്ഥാപിച്ചോളൂ ഞാനൂടൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ആ അപ്പൊ പറഞ്ഞു സാറേ ആദാമു ഹൗവായും ആര് എന്നാണ് സാർ വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ പറയുന്നു ആദി മാതാവും ആദി പിതാ അല്ലല്ലല്ല സാർ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലല്ല സാറേ അങ്ങനല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വേണം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വേദപുസ്തകത്തില് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഒരു സിദ്ധാന്തമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു 
ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളുടെ പുറകെ പോകണ്ട അല്ല സാറേ ആ എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ അഭ്യർത്ഥന ആദാമു ഹവ്വായും മനുഷ്യരല്ലായിരുന്നു അത് എന്തോ ഒരു വ്യത്യസ്ത സൃഷ്ടി ആയിരുന്നെന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ് സങ്കല്പിക്കണം സങ്കല്പിച്ചിട്ട് സാർ എന്നോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്തണം ഞാന് പിന്നെയും ചോദിച്ചു അവർ മനുഷ്യരായിരുന്നു ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാ സങ്കല്പിക്കുന്നത് അത് സാറെ അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ച് നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ എന്നോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഐ കെ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് അങ്ങനെ വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയ ആളുകളോട് ഫർദർ വാദപ്രതിവാദം നടത്തി ആദാമു ഹൗവായും കുരങ്ങു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില ജീവികളായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടർഫുൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈഗോ അതിന് വളരെ സംതൃപ്തി കിട്ടി കാണും വണ്ടർഫുൾ ഈ നിങ്ങളോട് വാദപ്രതിവാദത്തിന് പോയ ആ ഭോഷന്മാര് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ക്ഷതം ഏറ്റുകാണും ആദാം ഹുവായിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷതം ഏറ്റുകാണും അവർ ഭോഷന്മാരായിരുന്നു ഞാൻ അതിനില്ല വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അവർ ഒരു ആദി മാതാവും ആദി പിതാവുമായിരുന്നു അല്ല സാറേ എന്നാലും സാറ് ആർഗ്യുമെന്റിന് വേണ്ടി എന്നോട് ആർഗ്യുമെന്റിന് വേണ്ടി ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഐ സൈഡ് നത്തിങ് ഡൂയിങ് നിങ്ങളോടല്ല ഒരു വ്യക്തിയോടും വേദപുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ആർഗ്യുമെന്റിന് വേണ്ടി സങ്കല്പം കൊണ്ടെന്നിട്ട് ആ സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അവൻ ഫൈനലി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഒരു വാചകമാണ് സാറിനോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്താൻ ഒരു രസമില്ല ഇതൊരു നൂറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേ ബില്ലിംഗ് ഇത് ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ച ഒരു വീടായിരുന്നു അതേ വീട്ടിൽ വന്നൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റും പറഞ്ഞു സാറിനോട് വാദപ്രതിവാദത്തിന് ഒരു രസമില്ല ഇവന് പി ടി എല്ലുകാരൻ വന്നത് ആദാം ഹോവായും കുരങ്ങു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളായിരുന്നെന്നും മറ്റേ ഒരുത്തിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകാരൻ വന്നത് ദൈവാസ്ഥിക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാനായിരുന്നു സാറുമായിട്ട് ആർഗ്യുമെന്റിന് ഒരു രസമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ രസത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഈ വേദപുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ബൈബിൾ ആൻഡ് സയൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുക ആ രസത്തിന് വേണ്ടിയല്ല രസത്തിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒന്നും വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് ലോകത്തിൽ നൂറ് രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നോ അതല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം ഫൈനലി അവനങ്ങ് ഫെഡപ്പായി അവനങ്ങ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി ചായ കുടിക്കാൻ പോലും ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയായി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിസിറ്റർ വന്നാൽ ചായ കമ്പൽസറിയാ പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പ് സീസൺ ആണെങ്കിൽ ആ ചായ പോലും സന്തോഷത്തോടെ കുടിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാതെയായി മാറി ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഒരു സങ്കല്പം എടുത്തിട്ട് ആ സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് ആർഗ്യൂ ചെയ്ത് 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 വലിയൊരു ചീട്ടുകൊട്ടാരം നിർമ്മിക്കുക ആ സങ്കല്പം തന്നെ ഒരു ചീട്ടുകൊട്ടാരമാന്ന് രണ്ട് സൈഡും പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വശത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മർക്കോസ് ആണ് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടതെന്നും യാക്കോബാണ് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനമെന്നും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എ ഡി നൂറിൽ എഴുതിയതെന്നും വേദപുസ്തക ക്യാനോൺ ചില കമ്മിറ്റികൾ ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇതെല്ലാം ചീട്ടുകൊട്ടാരങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഊതിയാൽ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കൊളാപ്സ് ആകും എന്നാൽ ഊതുന്നില്ല അവിടാണ് ഈ പ്രശ്നം കാരണം നമുക്കെല്ലാം പേടിയാണ് കേട്ട് 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 അതിനെ എങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആർഗ്യുമെന്റും ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയും ചോദിച്ചാൽ മതി തെളിവെന്ത് തൊണ്ടിയെന്ത് ചരിത്രപരമായ തെളിവെന്ത് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറയാൻ വന്ന അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ട് കേൾവി പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അത് തെളിവല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ലീഗൽ സിസ്റ്റം വളരെ വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അവിടെ കേട്ട് കേൾവിക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താ യുവർ ഓണർ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവനാണ് കൊലപാതകൻ എല്ലാരും പറയുന്നത് എന്നോ അത് സ്വീകാര്യമല്ല 
അതുപോലെ തന്നെ വേദപുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് എല്ലരും ഇങ്ങനാ പറയുന്ന എല്ലരും ഇങ്ങനാ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനാ പഠിച്ചത് അതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ചരിത്രപരമായ ഒരു അവകാശവാദ ആരെങ്കിലും ഉന്നയിച്ചാൽ അതിന് ചരിത്രപരമായ തെളിവുടെ തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം ഉപദേശപരമായ ആർഗ്യുമെന്റ് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാലോ ഉപദേശപരമായ ആർഗ്യുമെന്റ് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇന്ന സാർ എന്ത് വിശ്വസിച്ചു ഇന്ന ദൈവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ എന്ത് വിശ്വസിച്ചു അതിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല തിരുവഴുത്ത് എന്ത് പറയുന്നു തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ വിശ്വാസികൾ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഷോ മീ ദ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് അവകാശവാദത്തിന് തെളിവ് തരൂ സനീഷ് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്താന്നോ അതോ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞാന്നോ ഒരു അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലെ വലിയൊരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ പത്തനംതിട്ട ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന എൻ്റെ ഒരു കസിൻ കൂടെയാണ് പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ കസിൻ പറഞ്ഞു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ ശമ്പളം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വേണ്ടി സാർ അതങ്ങോട്ട് പറയുക ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഏത് സാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് യുക്തിക്ക് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ ടു നിങ്ങൾ ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ചതുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തെളിവ് യോജിച്ചോണം എന്റെ ക്ലാസ്സസിൽ ഞാൻ എന്നും ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും അത് അതിന് തെളിവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ തരും തെളിവ് തെളിവില്ലെങ്കിൽ ഐ എം സോറി തെളിവില്ല അതിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും അതുപോലെ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വീകാര്യമായ തെളിവ് തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പറയണം ഫൈനലി ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് കൈപൊക്കി സാറേ സാറാ പറഞ്ഞ കാര്യം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു സാറേ അതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണ് സാറ് കുറെ ഉരുണ്ടു കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാലെ ഇവരൊക്കെ അപ്പോളജറ്റിക്സ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നോ സർ നോ സർ നോ സർ നോ സാറ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുള്ള വാക്യം കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ സോറി അതെൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെന്ന സാറ് പറയേണ്ടി വന്നു ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ബി ടി എച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളെക്കാൾ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രായപൂർത്തിയായവരും പക്വതയുള്ളവരുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആര് ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചാലും അത് ശരിയാന്ന് തോന്നുന്നി ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതിന് തെളിവും തൊണ്ടി തരാൻ പറയണം അതിൻ്റെ കാരണം ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ ഈ പോക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ലീഗിൽ നിന്ന് വന്ന സഹോദരനെ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സിദ്ധാന്തം എൻ്റെ മുൻപിൽ വെക്കുക ആ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ വലിയൊരു സിദ്ധാന്തത്തിന്മേൽ സിദ്ധാന്തം സൃഷ്ടിക്കും ചീട്ടുകൊട്ടാരമാണ് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ എല്ലാ ചീട്ട് എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ചീട്ടുകൊട്ടാരങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഗോയബൽസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിനനുസരിച്ച് അസത്യമായ ഒരു കാര്യം സത്യം എന്ന് നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സത്യം എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ വിശ്വസനീയതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചീട്ടുകൊട്ടാരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻ മുൻപിൽ ധാരാളം ഉള്ളതും ഈ ചീട്ടുകൊട്ടാരം കണ്ടിങ്ങനെ എല്ലാവരും പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അയ്യോ യോ 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 ഇന്ന ഇന്ന സ്കോളറാ പറഞ്ഞ ഇന്ന സ്കോളറ ഏത് സ്കോളറ ഈ സ്കോളറിന് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉപദേശം ആണെങ്കിൽ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് അവർ കാണിക്കണം ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കാണിക്കണം ഒരു വ്യക്തിയുടെയും വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിന് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനമില്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി അഗ്രസീവായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട സമയം ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ യുക്തിവാദികളെ നിരീശ്വരവാദികൾക്കും ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന 
ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് 